Tô saindo da delegacia agora. Acabaram de assaltar a minha vizinha. Vou fazer um relato aqui bem na hora da coisa, na hora que acontece. Tô dentro da estrutura da polícia. Aqui é a delegacia de polícia. E a minha vizinha não foi furtada. Nós vemos muitos relatos aí, de vez em quando, de pessoas que... É, por algum motivo foram furtados, pessoas que deixaram uma bicicleta na calçada assim e de repente furtaram a bicicleta. A gente ouve alguns relatos de pessoas que às vezes furtaram é, automóvel, algum pertence, mas não é o caso. O caso dela, ela estava saindo de casa para colocar o lixo e ela foi abordada por uma pessoa de capuz e moletom. O cara estava com um moletom tampando o rosto e um casaco grosso e calça jeans na porta de casa quando ela foi colocar o lixo. Isso é uma atitude muito suspeita, porque hoje está fazendo um dia de muito calor, muito sol. Isso não condiz. A atitude e o comportamento da pessoa não condiz com o ambiente. Um dia de sol, em poucos dias eles vão começar a ligar aqui o chafariz e tudo mais. Uma pessoa abordou ela, ela tem cerca de 27 anos, Dois filhos pequenos, um filho de seis anos, um filho de um aninho e pouco, de colo. Ela estava com as duas crianças quando foi colocar o lixo para fora e o cara chegou e a abordou, dizendo, encostou alguma coisa na cintura dela e falou, passa tudo, passa tudo, passa tudo. E aí ela perdeu documentos, carteira, cartões. Ela já morou na Holanda, perdeu os documentos com cartões e coisa da Holanda, perdeu cartões e, e coisas de Portugal, nós estamos em Portugal e aqui é o município de Guimarães, o mesmo lugar onde tem a feira uma feira que fica em frente ao mercado municipal onde aconteceram 20 furtos em um único dia numa sexta-feira 20 pessoas foram furtadas num único dia, um senhor ficou sem os 500 euros da sua reforma que aqui é a aposentadoria tem acontecido algumas matérias no Porto né, sobre os, os furtos no porto de automóveis, muitas coisas que têm acontecido no sentido da, na questão de segurança pública. Então, é, ela estava desesperada, o marido dela não, não mora com ela, ele trabalha em outro país, e ela bateu lá em casa chorando, desesperada. E nós viemos aqui na delegacia de polícia para poder fazer a ocorrência. Quando nós chegamos aqui agora, o policial que nos atendeu Perguntou o que está acontecendo, um homem muito pronto, muito sério na, na, na sua função. Perguntou o que se passa, o que está acontecendo, eu falei, ó, acabou de acontecer um assalto. Aí ele perguntou, já se dirigiu para ela, foi tratando o assunto com ela e como eu sou vizinho, ele perguntou se nós éramos companheiros, eu falei, não, nós somos vizinhos. Aí ele falou, então o senhor aguarde ali fora, por favor. Ela está lá dentro sendo atendida. Eu estou aguardando aqui fora e aproveitei para fazer esse relato. Nós estamos é, completamente desorientados porque você não acredita que vai ser assaltado com passa, passa, passa tudo, passa tudo. Na Europa, em Portugal, existe o problema em todos os lugares, eu sei que existe. E a minha vizinha disse que foi um cidadão português que a assaltou. Então veja, nós estamos aqui trazendo um relato de um português, supostamente, supostamente um cidadão português, teria assaltado a minha vizinha brasileira, que veio para cá para fazer uma vida honesta, digna, com duas crianças pequenas e tudo mais. Isso tudo é muito chocante. Estou dando um relato assim espontâneo. Ela está ali dentro da delegacia, eu não vou expor, não quero né, nada com a imagem da pessoa, nem o nome. Olha só o que aconteceu. Ali na esquina tem uma padaria. Aquilo foi a primeira padaria que nós tomamos um cafezinho e um pastelzinho de nata em Portugal. Chegamos em Portugal, no primeiro dia nós fomos a finança resolver algumas coisas e paramos nessa padaria aqui, ó, para tomar um cafezinho e comer um pastel de nata. Aqui a delegacia de polícia, um prédio enorme, ali atrás tem uns prédios. Eu fiquei num prédio mais pro finalzinho, depois desse. Depois do laranja, tem um mais clarinho lá para trás. Fiquei ali. Foi o primeiro lugar que eu habitei por uma semana, quando cheguei em Portugal. E eu lembro perfeitamente que o sentimento de segurança, o sentimento de estar seguro, o sentimento de 
país de primeiro mundo, sentimento de civilidade, de sociedade ordeira, tomou conta de mim. Quando eu vi essa, esse chafariz ligado, aquela água subindo, as pessoas estavam aqui felizes seguindo a sua vida. Logo ali à frente, depois daquele muro escuro, é um supermercado Pingo Doce. Virando aqui para cima, a gente já entra para a parte mais histórica da cidade, onde tem o castelo. Aqui do lado, virando para ali assim, já tem o estádio de futebol. Rota do Românico, centro, para lá tem um hospital. Atrás desses prédios aqui, ó, é o estádio de futebol do Vitória. Estádio de futebol de Guimarães, muito conhecido. Muitos jogos importantes aconteceram aqui. Então é óbvio que isso é uma exceção, mas olha só, 20 pessoas foram furtadas em um único dia, uma sexta-feira. Isso é muito grave, isso é muito grave. Depois, outros problemas foram acontecendo pela cidade, depois teve uma onda de arrastão no Largo da Oliveira, aí atribuíram essa onda de arrastão do Largo das Oliveiras ao futebol, e aí aconteceu que a polícia investigou e viu que foram croatas, torcedores que vieram de outro lugar que foram identificados pela polícia e foram até expulsos de Portugal. Agora, olha só, 2023, 1 de maio, dia do trabalhador, feriado, um dia de sol desse. Um dia de sol, feriado, e uma pessoa covardemente abordou uma mulher de 27 anos com duas crianças, uma de colo e uma de seis. Ela estava com as duas crianças quando foi colocar o lixo para fora. Ela pega as duas crianças, bota uma no peito, né, de, é nenenzinha, ela bota aqui no... Na, bota no colo, bota naquele negocinho de colocar neném assim, pega a outra criança e um saco de lixo e vai colocar o lixo para fora. E uma pessoa se aproveitou disso, desse momento, para assaltar a minha vizinha. Isso é muito cruel, eu sou o Diego Ganoli, estou falando de Guimarães, Portugal, dia 1 de maio de 2023. Ela ainda está lá dentro, eu ainda estou aguardando aqui fora. Eu posso aguardar lá dentro, mas o policial pediu que eu aguardasse fora da sala. Ele fez um atendimento exclusivo para ela. E é a primeira vez na vida que eu vim aqui numa delegacia, mas se você não sabe, eu já chamei a polícia mais de 10 vezes aqui em Portugal. Eu vou começar a falar sobre isso. 